नमस्कार मंडी ना पेरु मीनाक्षी देवी रावणोतला ने नो स्कूल एसिस्टेंट फिजिकल साइंस का जर्पी हेचेस वाटलम और पोरु डकिल मार्डलम नंदु पंचेस तुना नंदी ये रोज़ मनो पदों तारगति पब्लिक परीक्षा ले प्रश्न पात्रन लो ये विज्ञा समाचरण नंदी अंटे रणवेला पंतमिनी येरवाई नंदी वचन मार पुलों ने कुरिंची तेल्स कुने प्रायदन चेस तुना ये पदों तारगति पब्लिक परीक्षा ले प्रश्न पात्रल नमूना लो प्रधान मार पे इंटेंटे अंतर्गत मार कुलो अंटे इंटरनल एसेसमेंट रद्द � प्रति सब्जेक्ट की रोंडे पेपर लो वक्त हिंदी मात्रम वक्त पेपर का उन्हें दे आवश्यक मानक दिल सिंदे वो को का पेपर लो कोसिन पेपर लो नालो भाई मार्क लो इंटरनल मॉक्स या पादी मार्क लो का उन्हें साइंस सब्जेक्ट को मात्रम मध्य पेपर फिजिकल साइंस का रोंडो पेपर हो जीव शास्त्र का उन्हें दे वो को का पेपर के नालो भाई मार कानी ये विज्ञान समझना नुन्दी वाले की अंतर्गत मार्क कुल रद्द जाए बढ़ाई कानी प्रश्न पत्र मात्रा हो सीसीए मॉडल लोने आलाने वर्णन चलो तो ना दे काते केवल वो अंतर्गत मार्क कुल ने तगी चारो आठ स्थान लो ऐन चेस्ट ना रहने प्रश्न लिस्ट ना अंडे मत्तम याबे मार्क कुल को प्रश्न लिस्ट ना रो वाले � कानी ये विज्ञान समाचारों निंची पार्टी है पार्ट भी काली पे उके पेपर लो इस्तेमाल ये पटे वर्को पहले की भीत पे अपराने गाने वक्त फीलिंग उठाने दे फिल्म दा ब्लैंक्स उठाए नहीं मल्टीपल चॉइस उठाने दे मैचिंग उठाने दे ये वर्नी मनो पेटे आए चल कानी प्रस्तुत मारी ना मॉडल प्रकार मो इट � in this description, there are one word answers. It is one word answers. One sentence. One word answers. 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 Yes, type answers. In this case, we have to deal with the same thing. In this case, there is a bit paper, 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 परीक्षण में इसी वाले की ये एडिशनल साने भी लेकर उन्हें वकील रखा मैंने बुकलेट ने वड़ा मात्रन जरिए की थी इन्हें ये बुकलेट लो पदहार पेजी लो वर्को उन्हें दी वाली ये पदहार पेजी लो या भाई मार्क लो वर्को राय वाले सुनते दी बुकलेट इजी का सर्प होते दी काका पोते एक अड़े में उन्होंने ब्लू अतः पाठ्यांश साल के संबंधित चीजें वेटेज मात्रन ले रहे हैं। वेटेज विल बी गिवन फॉर ओनली एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अतः विज्ञापन प्रमाण आला आधार रंग का मात्र में वेटेज ये वड़ा जरिए गए। मानो ये पुरु साइंस लो बाहुतिक शास्त्र परंगा चूसते ना हम ये दी फर्स्ट पेपर कन मत्तम यहाँ पे मा� साइंस लो ये ड विज्ञापन प्रमाण आलोन ना पढ़ के प्रश्न पत्रन लो धन्य आर विज्ञापन प्रमाण आलगा को दिनची प्रश्न ले वड़म मात्रन जरूर तुन्दी ये मध्य विज्ञापन प्रमाणम कॉन्सेप्टिवल अंडरस्टैंडिंग अंटे विषय आवगा हन किंदगा 40 परसेंट इंटे या भाई की येरवाई मार्कल के केटा इंसिडेंट जरी किंदी म विषय अनंथा होगा हम चेस कोडम पाई ना दिन लो प्रश्न रा डबल ने जरूरत नहीं ये विषय अवगा हम लो ये इन चेस्टा रहने पाँच आम सान लो भाव वाले नन्नी नी भावना लन्नी अर्धन चेस कोडों वाट इन संतंगा विवरण चाला उदाहरण ल चपाला पोलिकल चपाला कारण ल विवरण चाला इतला ये दहीना सारे प्रयोग विधान � Terwata, rondo akademik standard ini ente presiden cerdam parkal panah cerdam. Perti sains wajar dikit presiden cerdam ane waka samar jani perti wakar kaligu undal. Khabat TV sih empai na 10% ente ayat markul kita ini cerdam jari kini. Di ini lah yang jasa ente walau wajar ane ardhan chase ko watani kiri sandai halu tirj ko watani kiri cerdam cerdam kiri pilalu presiden cerdam lagal. Aa samar jam empai na tagi na presiden lewat mana di jero tuh di. 
మూడోది ఈ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రయోగాలు క్షేత్ర పరిశీలన ఈ ప్రయోగాలు క్షేత్ర పరిశీలన అంటే మనం క్లాస్ రూమ్లో చేసిన ప్రయోగాలను కానీ వాటి పరిశీలించిన విషయాలను కానీ సొంతంగా ప్రయోగాలు చేయగలగాలి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్స్ లేదు కాబట్టి ఆ ప్రయోగాలు చేయగలిగే విధానాన్ని పరీక్షల్లో వాళ్ళు విద్యార్థి రాయగలగాలి ఈ ప్రయోగానికి కావలసిన పరికరాల అమరిక ఎలా ఉంటుంది క్షేత్ర పరిశీలనలో పరుగున్నప్పుడు పరిశీలించిన అంశాలని వివరించగలగాల ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఇది కూడా పదహైదు పర్సెంట్కి ఇవ్వగ ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గుర్తించాలి ఏఎస్ త్రీ పదహైదు పర్సెంట్ ఏఎస్ ఫోర్ పదహైదు పర్సెంట్ అన్నప్పుడు ఎనిమిది ఎనిమిది పదహారు మార్కులు వచ్చినప్పుడు యాభై ఒక మార్కులు అవుతుంది వెయిటేజీ అది ఏడున్నర ఇది ఏడున్నరకి ఇవ్వలేం కాబట్టి ఈ ఏఎస్ త్రీని ఎనిమిది మార్కులుగా ఏఎస్ ఫోర్ని ఏడు మార్కులుగా అనేది మనం ఇక్కడ గమనించాలి తర్ తర్వాత ఐదవది అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ఏంటంటే బొమ్మలు గీయడం నమూనాలు తయారు చేయడం అంటే కమ్యూనికేషన్ త్రూ మోడల్ మేకింగ్ అండ్ డ్రాయింగ్ దీనిలో టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలా విద్యార్థి అతను నేర్చుకున్న విజ్ఞాన శాస్త్ర భావనాలకు సంబంధించినవన్నీ చిత్రాల ద్వారా గీయడం కానీ నమూనాలు తయారు చేయడం కానీ గ్రాఫుల ద్వారా చూపించడం కానీ అటువంటి విషయాల్లో అవగాహన కలిగి ఉన్నాడా లేదా అనే అంశాలపైన మనం పరిశీలిస్తాం విద్యార్థిని ఆరవది ఏడవది ఏంటంటే అభినందించడం సౌందర్యాత్మక స్పృహ కలిగి ఉండడం అనేది నిత్య జీవిత వినియోగం వీటిపైన ఎక్కువగా టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అంటే ఐదు మార్కులకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా విజ్ఞాన శాస్త్రంలో విషయాలని నేర్చుకున్న తర్వాత నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలకి పరిష్కారంగా విజయవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి ఏ విధంగా వినియోగించుకుంటాడు అనే దాని మీద దీని మీద ప్రశ్నలు అనేవి ఉంటాయండి తర్వాత ఈ భారత్వము అంటే వెయిటేజ్ అనేది మనకు ఇప్పుడు దేని ద్వారా చూసాము అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్గా చూసాం లెసన్స్ వైజ్గా వెయిటేజ్ ఉండదని మనకు తెలుసుకున్నాం కాకపోతే క్వశ్చన్ వైజ్ వెయిటేజ్ టేబుల్ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ మొత్తం మనకు ప్రశ్నపత్రంలో ముప్పై మూడు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఇది నాలుగు సెక్షన్స్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ సెక్షన్ మాత్రం పన్నెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ హాఫ్ మార్క్స్ ఇక్కడ హాఫ్ మార్క్ అంటే ఇది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ బిట్స్లో మనకు ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ ఉండేది ఫిలప్ ద బ్లాంక్స్ ఉండేది లేకపోతే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏబిసిడీలు పెట్టడం లాంటిది ఉండేది దాని స్థానంలో ఇప్పుడు విద్యార్థి సొంతంగా ఒక పదంలో సమాధానాలు రాయగలిగే ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి పన్నెండు ప్రశ్నలు ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ హాఫ్ మార్క్ టోటల్ సిక్స్ మార్క్స్ అంటే వెయిటేజ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనమాట అదే సెకండ్ అకాడమీ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెక్షన్లో మాత్రం వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అంటా అండి ఇవి ఎనిమిది ఇస్తారు ఒక్క మార్క్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ ఇవి ఎనిమిది ఇస్తారు ఇవి ఎనిమిది ఇచ్చారంటే యాభై మార్కులకు ఎనిమిది అంటే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ క్యారీస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ థర్డ్ సెక్షను షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండి ఇవి కూడా ఎనిమిది ఇస్తారు ఇవి రెండు మార్కులు ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ అంటే టోటల్గా పదహారు మార్కులు ఉంటుంది టోటల్ వేజే వెయిటేజీ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇక్కడ తర్వాత ఫోర్త్ సెక్షన్ వచ్చి ఎస్ఏ టైప్ ఫైవ్ మా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారండి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫోర్ మార్క్స్ అంటే టోటల్ మార్క్స్ వచ్చి ఫైవ్ ఫోర్స్ ఆ ట్వంటీ ఉంటుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించామంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్టివ్ పార్టీకి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చాడని మనకు అర్థమవుతుంది అంటే హాఫ్ మార్క్కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వన్ మార్క్కి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ టూ మార్క్స్కి థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఫోర్ మార్క్స్కి ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఈ విద్యా విధానంలో ఈ ప్రశ్నపత్ర మోడల్ నమూనాలో పిల్లవాడి యొక్క డిస్క్రిప్టివ్ కెపాసిటీని అంచనా చేసేదానికి వీలుగా ప్రశ్నపత్రం రూపొందించబడిందని మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ సైన్స్ పేపర్లో మొత్తం నాలుగు సెక్షన్స్లో ఒకటి నుంచి పన్నెండు ప్రశ్నలు హాఫ్ మార్క్ అని తర్వాత పదమూడు నుంచి ఇరవై వరకు ఒక మార్కు అని ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు రెండు మార్కులు అది ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై మూడు మాత్రం నాలుగు మార్కులు ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి ఒకటి నుంచి పన్నెండు ప్రశ్నలు సైన్స్లో మనకు పన్నెండు పాఠాలు ఉన్నాయమ్మా ఈ పన్నెండు పాఠాల నుంచి ఒక్కొక్క బిట్టు అడిగే అవకాశం ఉంది లేకపోతే ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అనుకుంటే దాంట్లో రెండు చా రెండు బిట్లు అడిగే అవకాశం ఉంది ఈ ఒక మార్కు ఈ ఎనిమిది ప్రశ్నలు అడుగుతారు 
పన్నెండు పాఠాల్లో నుంచి ఏ ఎనిమిది పాఠాల నుంచి అయినా అడిగే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా రెండు మార్కులు కూడా పన్నెండు పాఠాల్లో నుంచి ఏ ఎనిమిది పాఠాలనైనా అడిగే అవకాశం ఉంది ఈ ఎస్ఏ టైప్కు మాత్రం వచ్చేసరికి ఇవి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వీటికి ఇంటర్నల్ చాయిస్ అంటాం వీటిని అంటే ఇరవై తొమ్మిదిలో ఏ ఇరవై తొమ్మిది బి ఇరవై ముప్పై ఏ ముప్పై బి ముప్పై ఒకటి ఏ ముప్పై ఒకటి బి ముప్పై రెండు ఏ ముప్పై మూడు బి అలా ఉంటాయి ఇక్కడ మాత్రం ఒకటి గమనించాలి ఇస్తే రెండు ఫిజిక్స్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఇస్తాడు ఇస్తే రెండు కెమిస్ట్రీ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఇస్తాడు ఎయిదర్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఇచ్చే అవకాశము లేదు కాకపోతే ఇక్కడ ఐదు ప్రశ్నల్లో మనం ఎలా అడుగుతారు అంటే రెండు ఫిజిక్స్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ రెండు కెమిస్ట్రీ ఇంటర్నల్ చాయిస్ అడుగుతున్నారు బొమ్మకు మాత్రం ఎయిదర్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీలో ప్రశ్నలు అదే బొమ్మలు వేసే అవకాశం ఉండే విధంగా ఇంకా రూపొందించాలి తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే ఐదు ప్రశ్నలే ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ రకంగా మనం రూపొందించాలి ఇకపోతే ఈ నాలుగు మార్కుల ప్రశ్నలు ఏ పాఠాల్లో ఎక్కువ రావచ్చు అనేది మాత్రం మనం ఊహించగలం కానీ ఒక మార్కు రెండు మార్కులని మనం హాఫ్ మార్కులని మనం ఊహించడం చాలా కష్టం ఈ నాలుగు మార్కుల ప్రశ్నలు మనకు విషయావగాహనలో వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా ఉష్ణం కానీ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాల నుంచి కానీ రసాయన బంధం కానీ పరమాణు నిర్మాణం నుంచి ఎక్కువగా నాలుగు మార్కుల ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా పిల్లవాడు ఈజీగా చదువుకునే పాఠాలు అవి అర్థం చేసుకోవచ్చు కొంచెం టఫ్గా ఉండేవి ఇంటర్నల్ చాయిస్లో మనకు కొంచెం టఫ్గా ఉండేవి ఇవ్వచ్చు తర్వాత బొమ్మలు మాత్రం ఎయిదర్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీలో ఖచ్చితంగా కెమిస్ట్రీకి ఆమ్లాలు క్షారాల నుంచి లోహ సంక్రణ శాస్త్రం కెమిస్ట్రీకి ఫిజిక్స్లో మాత్రం విద్యుత్ ప్రవాహము విద్యుత్ వయస్కాంతత్వం నుంచి బొమ్మలు అడిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది గ్యారంటీ అని మాత్రం మనము చెప్పలేము ఈ రకంగా మనం ఈ ప్రశ్నపత్రంలో తర్వాత అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం మనకు నిత్య జీవిత వినియోగము అన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకు ఈ ఆమ్లాలు క్షారాలు లాంటి ప్రశ్నలు ఎక్కువగా లవణాలు ఉపయోగం ఏంటి బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఉపయోగాలు ఏంటి వంట చోడ ఉపయోగాలు నిత్య జీవిత వినియోగం కింద ఖచ్చితంగా అడిగే అవకాశం ఉంది ప్రయోగాలు కూడా మనకు ఎక్కువగా కిరణ చిత్రాలు గ్రాఫులు విషయ అవగాహనలో సమతలాల ఉపరితలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనం కానీ వక్రతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనంలో కానీ మానవుని కన్ను రంగుల ప్రపంచంలో నుంచి బొమ్మలు అడిగే అవకాశం కానీ విషయ అవగాహన పైన గ్రాఫులు కానీ అడిగే కిరణ చిత్రాలు లాంటివి అడిగే అవకాశం ఉంది ఇంకా ప్రశ్నపత్రం తర్వాత పిల్లలు అన్ని పాఠాలు చదవగలిగితే సంతోషం లేకపోతే వారి వారి ఉపాధ్యాయుల సలహాల మేరకు ప్రతి విద్యార్థి ఫాలో అయితే టెన్కి టెన్ పాయింట్స్ తెచ్చుకునే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఉన్న ఉంటాయండి ప్రతి సైన్స్ టీచరు వాళ్ళని చక్కగా గైడ్ చేయగలరని నేను నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నపత్రం తీసుకున్న వెంటనే పిల్లలు జవాబులు రాయడానికి ఉత్సుకత చూపించకూడదు దీనికోసంగా గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ముప్పై మూడు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం వలన ఒకేసారి పిల్లవాడికి పరీక్షలు రాయడం కష్టమవుతుందని చదువుకోవటానికి విడిగా పదహైదు నిమిషాలు క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకోవటానికి మాత్రమే పదహైదు నిమిషాలు కేటాయించింది కాబట్టి ప్రశ్నపత్రం తీసుకున్న వెంటనే జవాబులు రాసేయడం స్టార్ట్ చేయకుండా ప్రశ్నపత్రాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు బాగా చదవటం కొన్ని ప్రశ్నలకి ప్రశ్నలోనే జవాబు దాగుంటుంది అలాంటివి పాఠం విన్న ఈ రోజుని గుర్తు పెట్టుకుంటే పిల్లలు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలిగే అవకాశము సైన్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు జవాబులు బాగా తెలిసిన ప్రశ్నలకు జవాబులు ముందుగా రాయడం మంచిది పిల్లలు ఇప్పుడు పటాలు గీచేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు వహించాలి పటం గీయగానే ఇప్పుడు స్టైల్గా గీతలు గీచేసి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అని రాసి కింద పటాలు భాగాలు రాయడం అనేది చేస్తుంటారు అది మంచి పద్ధతి కాదు ఏ పటానికి భాగానికి నేరుగా ఆ పాఠం భాగం పేరు రాయగలగాలి ఆ పాఠం కిందే బా నేరుగా భాగాలు రాయాలి అట్లాగా అదే రకంగా ప్రయోగాలకు సంబంధించిన జవాబులు ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు అవి రాసేటప్పుడు ఆ జవాబుకు సంబంధించిన బొమ్మలని మాత్రం తప్పకుండా వేయాలి బొమ్మ అడగలేదు కదా అని వేయకుండా ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా బొమ్మ ప్రయోగానికి సంబంధించిన బొమ్మ వేస్తే ఖచ్చితంగా అడిషనల్ మార్క్స్ మనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది మనకు ప్రయోగశాల కృత్యాలు ఖచ్చితంగా ఇస్తారు ఎస్ఏ టైప్లో ఈ ప్రయోగశాల కృత్యాలు రాసేటప్పుడు మాత్రం సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఖచ్చితంగా నాలుగు పెట్టి రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ మనం క్యారీ చేయగలం 
అదేంటంటే ప్రయోగ ఉద్దేశం ఏంటి మనం వాడే పరికరాలు ఏంటి ప్రయోగ విధానం ఏంటి ప్రయోగ ఫలితం ఏంటి నేను తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇలాంటి సైడ్ హెడ్డింగ్స్తో చక్కగా వివరించాలి ఇప్పుడు తేడాలు ఇస్తారు భేదాలు ఇస్తారు ఇలా పోలికలు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చినప్పుడు విద్యార్థులు పైన క్రింద రాయడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఒక పట్టిక ద్వారా ఖచ్చితంగా తేడాలను కానీ పోలికలు కానీ వివరించగలిగితే మంచి మార్క్స్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రశ్నలు అన్నిటికీ ఖచ్చితంగా నెంబర్లు వేయాలండి సెక్షను ప్రశ్న నెంబర్ సెక్షన్ వేయకపోయినా కూడా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ముప్పై మూడు ప్రశ్నలు ఉంటాయి కాబట్టి మార్జిన్లో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశ్నలకు నెంబర్లు ఇస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఫిజిక్స్లో మనం బొమ్మలు ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం కెమిస్ట్రీలో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు వహించాలి రసాయన సమీకరణాలు లాంటివి ఇచ్చాడనుకోండి అవి ఖచ్చితంగా మూలకాల పేర్లు రాసేటప్పుడు పెద్ద అక్షరాలు ఎక్కడ పెట్టాలి చిన్న అక్షరాలు ఎక్కడ రాయాలా తర్వాత వాటిని తుల్యం చేయటము సింబల్స్ పెట్టడము క్రియాజనకాలు క్రియాజన్యాలు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి అవసరమైతే తెలియజేయడము ఇవన్నీ కూడా మనము ఖచ్చితంగా చేయగలగాలి కొన్ని సమస్యలు ఎక్కువ సమస్యలు ఇచ్చే పాఠాలు లేవండి మనకు కేవలము ఎక్కువ సమస్యలు దేంట్లో ఇవ్వచ్చు అంటే మనకు ఈ మానవుని కన్ను హస్వదృష్టి దీర్ఘదృష్టి పైన లేకపోతే ఉష్ణ పాఠంలో ఈ రెండు పాఠాలలో మాత్రమే మనకు సమస్యలు అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఇటువంటి సమస్యలను సాధించడం కనుక నేర్చుకుంటే హాఫ్ మార్క్ కూడా మనం లాస్ అయ్యే అవకాశము ఉండదండి ఇప్పటి వరకు ఈ ఇవన్నీ కనుక పిల్లలు పాటించినట్లయితే మంచి మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ పిల్లలే కాదండి పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ విషయాలన్నింటినీ తెలుసుకొని పిల్లల పట్ల కొంచెం బాధ్యతగా జాగ్రత్తగా చదివించినట్లయితే వారి వారి పిల్లలు మంచి మార్కులు సాధించగలరని ఆశిస్తున్నాము మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సాధన యూట్యూబ్ వారిని హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్